Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Pues como podrán leer en el título, no les vengo a traer una review, sino más bien una story time acerca de mi experiencia utilizando Honey Game y Tienda Mía. Entonces, voy a mencionar tres puntos que considero importantes antes de empezar. Y estos son los siguientes. El primero es que, bueno, soy de Ecuador. Más adelante les voy a explicar el por qué lo menciono. Y eso, ¿no? Entonces, como segundo punto, es que este video no está siendo patrocinado ni por Honey Game ni por Tienda Mía. Simplemente lo he hecho, pues, por, porque espero que le pueda llegar a servir a alguien como referencia, ¿no? Que esté pensando utilizar Honey Game, Tienda Mía o ambos, ¿no? Y como tercer y último punto, pues, más bien aquí va a prevalecer en este video, ¿no? Va a prevalecer el audio, más no como tal el video porque bueno voy a tener la caja ahí hasta ya al finalizar casi el video mostrarles qué hay dentro pues esto es porque mmm, intenté salir en, en, en el video pero pues si sí, habrán notado la calidad del video no es la mejor entonces cuando yo me mostraba ahí eh, hice unas pruebas créanme que la calidad se ve mucho mejor si simplemente muestro como tal eh, la, las muñecas, el contenido que esté por aquí y mi manito <ríe> la verdad se ve mucho mejor así entonces pues nada una vez ya finalizado eh, estos tres puntos que quería mencionarles vamos a empezar entonces con Honey Game entonces Honey Game ¿qué es y cómo funciona? pues se los voy a explicar con mis propias palabras no igual <ríe> no va a ser tan detallado si gustan algo mucho más detallado, pues eh, voy a dejarles abajo en la descripción del video o si no, en un comentario fijado en el canal de un youtuber excelente. Este canal en cuestión se llama Carlitos, a lo mejor algunos ya lo han de conocer y demás. Pues, pues nada, voy a dejarles el link de los videos en los que él explica, en los que él explica este, qué mismo es Honey Game y, y cómo funciona. Pero bueno, entonces, eh, con mis propias palabras, básicamente Honey Game. Eh, te ayuda a generar ingresos pasivos simplemente por compartir internet y pues cómo es esto o sea cómo funciona pues simplemente tú al descargar la aplicación y pues dar es, ese internet que tú no ocupes simplemente el, eh, sirves como una sirves como facilitador de, de servicios de proxy a empresas que básicamente realizan estudios de mercado y pues demás servicios así entonces bueno <ríe> entonces eso entonces ya he explicado pues qué es Honey Game y cómo funciona vamos a empezar con el story time de pues cómo es que yo encontré Honey Game y pues hasta el día hasta la actualidad pues en la que lo sigo usando y pude hacer un retiro entonces un día sigo por internet descubrí pues que había una aplicación que te ayudaba a generar ingresos sin hacer absolutamente nada la verdad eso me parecía súper falso pero igual decidí investigar al respecto y pues en páginas y en videos en youtube y demás había información al respecto y esa fue la referencia, o sea, esas fueron las referencias que tuve que me animaron pues a descargar a mi Honey Game. Lo descargué en una computadora de escritorio, eso es todo en uno, <ríe> lo menciono porque bueno, utilicé Honey Game como por dos meses hasta que ocurrió un accidente. Y es que un día pues, así mismo, yo estaba utilizando la computadora y de repente pues hizo un mal movimiento, la computadora cayó de frente y no cayó en una superficie lisa totalmente porque ahí estaba el mouse o saqué la computadora cayó así ¡pum! y cayó encima del mouse el mouse también sufrió daños se le dañó la ruedita y en cuanto a la computadora se le dañó la pantalla <ríe> a día de hoy funciona funciona pero eh, no puedes ver nada a menos que conectes la computadora por hdmi y demás y pues hagas ese relojito <ríe> pero bueno entonces y utilicé como les digo, ¿no? Honey Game como por dos meses en esa computadora y conseguí dos dólares. Ojo que igual es poco, 
porque, bueno, aquí no, bueno, aquí en mi casa no teníamos internet tan rápido y demás porque era de pocos megas, entonces lo ocupábamos todos, la familia, y pues básicamente generaba muy poco por ello. Entonces, en dos meses conseguí dos dólares. Y ahí ya tenía siete. Y tenía siete. <risa> no es porque me fallen las matemáticas ni nada, ojo, ¿eh? Sino que eh, yo al descargar mejor el game lo descargué utilizando el link de una persona. O sea, básicamente yo soy el referido de una persona por ahí. No me acuerdo quién, de quién, pero de alguien por ahí soy el referido. <risa> Entonces, eh, pues nada. Me 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 olvidé, me olvidé de lo que estaba hablando. <ríe> Entonces pues nada. Eh, conseguí 7 dólares como tal. Porque bueno, cuando uno inicia con el link de, de referido, ¿no? Automáticamente gana 5 dólares. Entonces ya tenía 5. Y en esos dos meses que utilicé Honeygain conseguí 2 dólares. Entonces ya tenía 7. Pasó como un mes y medio. Pasó un mes y medio más o menos. En el que no utilicé absolutamente nada de acerca de Honey Game hasta que descubrí pues que podía descargarme Honey Game en mi dispositivo móvil y así fue lo hice y ahí pasaron aproximadamente 8 meses así es 8 meses que utilicé Honey Game en el celular y conseguí 13 dólares que, que eso básicamente me ayudó a completar los, los 20 entonces me salía 20 y ya me salía la posibilidad de pues yo poder ya retirar el dinero y pues como yo quería ver si era cierto o no pues apenas llegué a los 20 pum le di en retirar para ver si realmente era cierto o no <risa> entonces lo retiré muy bien maravilla como a las 8 horas me llegó un correo en el que pues me decía que tenía que crearme una cuenta en Tipalti eh, y así fue, pues me creé la cuenta en Tipalti, ojo, con los mismos datos que la cuenta de mi Paypal, con datos me refiero a nombre y apellido, y creo que también era algo del código postal, pero bueno, la cosa es eso, ¿no? Ya les voy a decir el por qué, pues porque bueno, entonces, eh, y ahí nomás me tocaba esperar a que llegara el dinero a Tipalti, eh, pasaron como unos 5 días aproximadamente, del lapso en que yo retiré el dinero, o sea, yo puse en retirar el dinero hasta que me llegó a la cuenta de, de Tipati. Pues me llegaron, me llegaron 20 dólares netos. Y pues ahí al cabo de unos. Bueno, ah, ojo, me llegó un correo en el que pues ya se me decía que me había llegado ya el dinero a Tipati. Y ahí después pasaron como unos 2, 3 días más o menos. En el que finalmente pues ya llegó el dinero a PayPal. Entonces, básicamente así fue. Honey Game a Tipalti, de Tipalti a Paypal. Muy bien. En eso demoró aproximadamente 8 días, ¿no? Y bueno, pues les mencioné, no sé mucho de que hice los datos, o sea, puse los datos de ti, a la hora de crear la cuenta de Tipalti, puse los datos, en los mismos datos que tengo en la cuenta de Paypal, y eso fue para evitarme el inconveniente de que, bueno, pues me salte el anuncio este de que la cuenta no se puede... O sea, algo, algo que no era válido. He visto a algunas personas que se les presenta ese problemilla y es porque, bueno, a la hora de crearse una cuenta en Tipalti, qué sé yo, ponen como nombre Pepito y ponen el correo de su Paypal y resulta que el correo de Paypal está a nombre de María, por ejemplo. Entonces, por ahí le sale error y pues ahí habría que comunicarse con servicio... Bueno, con, con ahí con servicio al cliente, creo. O bueno, la cosa es que tienes que ahí comunicarte con ellos para que te solucionen el problema. O sea, tienes que comunicar con, con Tipati o con Honey Game, no me acuerdo. Creo que era con el correo de Honey Game para que te solucionasen el problema. Y entonces, para evitar todo ese conflicto, es por ello que puse lo, los datos de mi cuenta de Paypal, eh, los datos de mi cuenta de Tipati, los mismos datos que básicamente tengo en la cuenta de Paypal. Para evitarme todo ese conflicto, ¿no? Entonces, hice eso. Y en ocho días, básicamente, me llegó el dinero a mi cuenta de PayPal. Entonces, y me quedé como que, wow, efectivamente, sí paga. 
Pero bueno, yo ya sabía de que no me iba a pagar los 20 dólares netos porque cobran ahí un porcentaje. Y a la final no me llegó 20 dólares, sino que me llegó 17 dólares con 65, que ojo, igual es bastante. Ahora, todo ello básicamente lo pude hacer en aproximadamente unos 10 meses, pero pongámosle 11 meses. ¿Qué 11? Pongámosle ya el año. Pongámosles ya el año. Entonces, básicamente me demoré un año en conseguir 17 dólares con 65. Si me preguntas si valió la pena, la verdad es que sí. Porque al fin y al cabo no es que yo me mataba haciendo algo para generar ese ingreso. Simplemente me descargué la aplicación y ahí quedó. Eh, bueno, bueno, claro, obviamente yo sí retiraba lo que vendría a ser jarritas diarias o la bonificación diaria. Simplemente me entraba en la aplicación recogía las jarritas y me daban tantos créditos ¿no? pero bueno eso ya dejando a un lado ello básicamente fue un año que me costó conseguir el monto mínimo para poder retirar ahora ojo también me costó bastante y es porque yo solamente tenía conectado un solo dispositivo o sea con mi cuenta únicamente el celular eh, estuve usándolo y pues tú puedes generar ingresos mucho más rápido si tú, si tú tienes pues en, activa tu cuenta en, en otros dispositivos, en otras redes también. También se puede generar ingresos más rápidos con este el sistema de referidos, como les mencioné. Yo así mismo ingresé con el link de una persona y yo pude ganar 5 dólares y esa persona obtuvo un referido. Y ese referido básicamente le, eh, le ayuda a esa persona a tener como que un porcentaje más que pueda generar más rápido porque creo que hay como un 10% que, que gana esa persona y pues eso no ahora a la larga Honey Game bueno si sí paga pero si tú como que necesitas el dinero para allá la verdad Honey Game no te va a servir para nada porque demora ojo demora a menos que tú tengas varios dispositivos conectados en tu cuenta Tú tengas bastantes referidos, la verdad, ahí podrás generar ingresos pues mucho más grandes, ¿no? Pero si eres como yo, que únicamente tenía un solo dispositivo conectado y no tenía ni un referido, pues te vas a demorar la vida en conseguir el monto mínimo. <ríe> Entonces, bueno, eso. La cosa es que al final Honeygate sí paga. Demora. Si es que, bueno, te mencioné que si eres como yo, te va a demorar toda la vida, pero paga. <ríe> esa, esa es la cuestión, que al menos sí paga. O sea, que sí fue real. <ríe> la verdad, sí me sorprendió mucho cuando, cuando ya me llegó todo esto de, a la cuenta de Paypal y yo me quedé como que, oh, genial, excelente, si era real. <ríe> Entonces, estuve muy feliz. Ahora, vamos con Tienda Mía. Entonces, ¿qué es tienda mía? Pues básicamente una tienda online que te ofrece el catálogo de Amazon, de Walmart y el de eBay. Entonces, ¿qué hace tienda mía? Pues servir como puente también. <ríe> y es que bueno, eh, ellos te muestran el catálogo, ¿verdad? Y digamos que a ti te guste algún producto y esté en la tienda de Amazon, por ejemplo. Tú haces la compra por tienda mía y tienda mía te lo hará por Amazon. Luego tienda mía te enviará el paquete a tu país. Y eso, <ríe> básicamente es eso. Eh, opera en Miami y hace envíos pues a países latinoamericanos como son Argentina, Brasil, Colombia, Perú, hay uno que se me escapa, Uruguay, Uruguay y pues bueno, Ecuador. ¿no? En mi caso, yo soy de Ecuador. <ríe> y pues eso, ¿no? ¿Cómo descubrí tienda mía? Pues bueno, un día así mismo, eh, vagando por internet, me metí ahí a Amazon. Porque, bueno, pues había visto que, que siempre en Amazon suelen haber bastantes descuentos. Y pues un día me metí en Amazon y demás. Y quería saber si hacían envíos y todo. Porque para entonces yo estaba con esto de la emoción de Honey Game y todo eso. De que posiblemente me llegase a pagar o algo. Porque para entonces no había retirado el dinero en, de Honey Game. No lo había retirado aún. Estaba todavía en ese proceso. Y pues, si funcionaba Honey Game, iba a hacer una compra. Y voy a ser mi primera compra online. <ríe> Entonces estaba viendo así mismo pues, los productos ahí en Amazon. 
y pues, qué sé yo, me encontré con esta sorpresota. Había un producto que costaba 10 dólares, pero el envío costaba 105 dólares, 120 dólares, ciento tantos de dólares, 98 dólares, o sea, cost, o sea los costos de envío y demás es, eran mucho más caros que el producto mismo. Entonces yo quería ver como que otra alternativa A ver si pues podía hacer alguna compra Así online y demás Y pues me encontré con esto de tienda mía Me encontré con esto de que básicamente te muestra el catálogo Mismo de Amazon Y tú puedes hacer la compra y te hacen el envío hasta tu casa Y básicamente yo caí fue por eso O sea, me animé a usar tienda mía fue por eso porque hacías un solo pago y o sea, pagabas el producto y pagabas ahí mismo los, lo, el, el costo pues, de envío y demás y la sorpresa es que era más barato, mucho más barato obviamente que comprarlo por Amazon ahora, ojo que igual siempre hay otras alternativas ya les voy a explicar cuáles son pero bueno, entonces continúo ¿no? <ríe> entonces yo decía, si me pagaban en Honey Game, utilizo Tienda Mía. Porque Tienda Mía, pues, acepto pagos con tarjetas o con Paypal. Entonces, eso fue como que el plus <ríe> que me hizo decir como que, ah, voy a usar Tienda Mía. Entonces, básicamente, había puesto el producto al carrito. Lo tenía ahí hasta el día en que pues yo ya llegase a retirar el dinero de Honey Game. Entonces llegó el esperado día, canjeé los 20, bueno, no fueron los 20, sino bueno, los 17 dólares con 65. Y como ya tenía, pues hay un saldito en PayPal, porque hubo esto un tiempo en el que PayPal estaba dando, mandaba los correos así y que te daban 5 dólares, 10 dólares, vuelvo así, no me acuerdo. Entonces yo tenía ahí ya saldito, más lo que me daba Honey Game, pues tenía listo pues para comprarme algo. Entonces, eh, ya tenía el producto en el carrito y asimismo me puse a investigar acerca de tienda mía y me encontré con este pequeño, pues, este, ¿cómo se dice? Este pequeño fallo, podríamos decir, de parte de tienda mía. Y es que lo que pasa es que él está muy dividido lo que vendrán a ser los usuarios de tienda mía porque hay quienes dicen que tienda mía es la maravilla tienda mía es lo mejor y hay quienes dicen pues que tienda mía es de lo peor que, que no sirve que es estafa que son engaños y eso entonces yo estaba pues como que dudoso de si usar o no pero como está con esto de Honey Game al fin y al cabo yo decía me decía a mí mismo no de que bueno, voy a probar para ver qué tal es tienda mía, voy a ver si es cierto esto de que tú compres el producto en cualquiera de esas tiendas luego ellos te lo envían hasta tu casa entonces quería ver si era cierto y al final pues como que yo decía si era estafa pues no me iba a doler porque al fin y al cabo es dinero que yo conseguí por, por una aplicación entonces yo estaba con eso <risa> Y ahí hice la compra, bueno, pues hice la compra en tienda mía, hice la compra eh, en, la, en, la, en el catálogo de Amazon. Porque bueno, pues no es por nada, pero en el catálogo de Amazon salen cosillas mejores que en el catálogo de Walmart. Porque muchas veces Walmart sale con, con ciertas cosillas más caras. Y de eBay la verdad no tenía mucha confianza. <ríe> Entonces yo tenía más esto de hacer la compra en Walmart, eh, perdón, en, en Amazon. Y pues lo hice. Hice la compra un 14 de marzo, ojo, de este año, ¿no? Hice la compra el 14 de marzo y utilizando, utilizando pues, eh, Paypal, utilizando el saldo que había ganado y demás, hice la compra el 14 de marzo y créanme que el, se, se hizo el pago así rapidito, o sea, ni bien yo ya le di en, ya en finalizar compra y todo eso, ¡pum! Ya me había llegado el correo y en, en, en la cuenta de Paypal ya salía, tienda mía, menos tanto. <risa> Entonces, 
fue súper rápido eso, la verdad. Y ahí yo me acordaba mucho de, de ciertos usuarios que decían que, que para cobrar son súper rápidos, pero para atender al cliente y todo eso son súper lentos. No hacen las cosas como deberían y bla, bla, bla. Bueno, la cosa es que hice la compra el 14 de marzo. El pago se recibió el 15 de marzo, pero se preguntarán, ¿no quizás que fue tan rápido? Y es que bueno, yo lo hice como, hice la compra como por las 12 y, o sea, 11 y algo del día 14 de marzo. Y ya iban a ser las 12 básicamente, ya iba a ser 15 de marzo como tal. Entonces el pago sale que se realizó, o sea, el pago recibido fue el 15 de marzo. Pero bueno, la cosa es que continuando con ello, el... se hizo eso y ya no había vuelta atrás como tal. O sea, si había vuelta atrás de que yo podía cancelar el producto, pues antes de las 12 horas, si no me equivoco. Pero bueno, la cosa es que yo ya decía, no, yo ya hice la compra, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, eh, ya no más tocaba esperar. Me salía ahí que la fecha estimada de entrega del producto es, era el 24 de marzo. ¿No? O sea, básicamente se demoraba 10 días en entregarlo. Pues nada. Entonces, eh, tienda mía sí te facilita con algo. Y es que te muestra como que el estado de la orden. Si bien no es que tú pues, no es como qué sé yo, que tú contratas a un courier privado y demás. Y estás como que más contacto acerca de cómo va el producto, dónde va el producto. Aquí tienda mía pues te pone así como que este. Esta imagen así como de espina de pescado, más o menos, en el que pues, te muestra el estado de la orden. Con así como que el pendiente pago, pago recibido, la orden está siendo procesada, está viajando, arribado, listo para entregar y entregado. Básicamente te muestra eso la página. Igual ahí les dejaré una imagen de más o menos cómo es. ¿Qué, qué más o menos? Le dejo la imagen de cómo es. Y entonces pues eso. Y pues para el 17 de marzo el, eh, ya se estaba procesando la orden en, en los depósitos allá en Miami. Y pues al día siguiente, para el 18, ya estaba viajando al país de destino, o sea, en, en este caso a mi país, ya estaba viajando a Ecuador. Y eso la verdad me, me, me hizo emocionar. <ríe> estaba emocionado porque yo decía como que, ¿será cierto? ¿Será que hay algunos usuarios a los que les ha fallado? ¿Será que hay algunos usuarios que están mintiendo? No lo sé. Pues nada, estaba emocionado. Y para el 21 de marzo ya había llegado, o sea, ya había arribado al país. Y estaba así, salía arribado en proceso de aduana. O sea, su producto ya arribado al país, está en proceso de aduana y demás. En la imagen que les mostré, pues no, va a salir, no sale eso porque ya el producto ya se entregó. Pero les digo que cuando... Eh, para entonces, ¿no? si salía esto de que el producto estaba en aduana y demás. Entonces, estaba súper emocionado a que me llegase el producto. Y pasó 22, 23 de marzo y 24 de marzo. Y en la página todavía seguía saliendo de que el producto arriba al país y está en proceso de aduana. Y ahí empecé a dudar de si realmente era cierto o no. Hasta que, bueno, pues... Cuando, hasta que bueno pues al día siguiente 25 de marzo se me llamó por teléfono o sea, las personas que entregaban los productos ¿no? en este caso a mí me llegó por servir entrega pues, quienes son de Ecuador sabrán de servir entrega ¿no? <risa> los de servir entrega me llamaron para, para que les diera más indicaciones acerca de en donde mismo yo vivía o sea que ya estaban en el lugar como tal pero querían saber qué casa pues nada les di las especificaciones y demás y el producto como tal me llegó el 25. No me llegó el 24 como decía que era la fecha estimada. Pero la verdad creo que eso como que no hay mucho problema. Porque al fin y al cabo es como que una fecha estimada de la entrega del producto. O sea, no es como que este día te va a llegar así o así. No, no, es una fecha estimada. Entonces me llegó. Me llegó el 25. En la mañana. Y estaba súper emocionado, la verdad. Y es por eso que incluso pueden ver aquí que la caja ya está abierta. <risa> Pero voy a mostrarles tal cual como vino. ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero bueno. Entonces, me llegó el 25. Estaba súper emocionado, la verdad. Estaba súper emocionado. Porque, bueno, efectivamente había sido real. Tienda mía era real. Y efectivamente te, te entregaban el producto a la puerta de tu casa. 
Entonces, estaba súper emocionado. Y ahí me di cuenta que igual la, la, la página no estaba como que actualizada al respecto. Porque, a ver, se supone que me tendría que haber salido que... O sea, listo para entregar, entregado y demás. Y no me salía eso en la página. <risa> Incluso pasaron días, días desde que ya me había llegado lo, la orden. O sea, que ya me lo habían entregado y aún seguía saliendo que el producto estaba en la aduana y demás. Y no fue hasta el 29 de marzo, más o menos, o el 30, que ya me salía que el producto ya fue entregado como tal. <risa> la verdad, eso sí me causó gracia. Pero en realidad el producto se me entregó fue el 25 de marzo. Pero bueno, dejando a un lado eso, estaba súper emocionado de que me llegase la cajita y demás. Cajita que, por cierto, es esta de aquí. Y pues voy a mostrarles qué mismo fue lo que me compré. <risa> Ahora, ojo que, como les decía, ya está abierto pues porque quería ver qué mismo venía y demás. Y como pueden ver aquí en la caja, aquí está. Y está la, el, la... Se puede ver atrásitos aquí abajito, que está el sticker de Amazon. Incluso aquí podemos ver en la cajita que es de Amazon, aquí está la carita. Y pues arriba, no obviamente, el sticker de tienda mía. Aquí podemos ver. Tienda mía. Te ponen pues el sticker básicamente de Amazon y encima te ponen el de tienda mía. El le tapé con cinta. Esto fui yo que le puse porque bueno, hay ciertos datos que obviamente no les, que no les iba a mostrar. <ríe> Como lo son datos donde vivo. Entonces, no, no, no iba a mostrarles eso. <ríe> y pues nada, entonces. Me llegó, me llegó el producto. Está ahí tal cual. Y voy a abrirlo ahora para que vean qué mismo, qué mismo es que he traído, ¿no? Entonces, voy a abrirlo y... ¡Tarán! <ríe> Me compré a Marinet. Y bueno, pues, con, al momento de abrirlo, pues así mismo te viene lo que vendría a ser la orden de la compra de Amazon. O sea, te viene tal cual. Y ahí el precio. Voy a decirle, voy a mostrarles cuánto me costó esta muñeca. Pues básicamente la muñeca me costó. ¿Me enfoca? No se enfoca. <ríe> no entiendo por qué no quieres enfocar. Enfoca, ahí sí. 11 dólares con 26 centavos. Pues bueno, ya con, con esto del envío y toda esta cosa, toda esta vaina. En realidad me salió en 23 dólares con 8 centavos Precio que la verdad yo considero razonable más que todo por, Porque bueno, esta muñeca no la venden y demás Y eso Entonces, esto es lo que me compré Me compré a Mariner La verdad estoy súper emocionado por ello Posiblemente haya una review de ella Digo posiblemente porque me gustaría pues alguien en los comentarios mencione si le gustaría o no les gustaría que hiciese la review de ella si me si sale pues que alguien que no no quiere ver la review de ella y demás pues no lo haré y la dejaré guardadita en caja <ríe> pues, pero eso no entonces ya les he, he mostrado básicamente lo que he comprado funcionan ambas tanto honey game como tienda mía fueron reales básicamente y en todo caso tienda mía a mí a mí no me estafó ojo a mí porque bueno a lo mejor puede que a otras personas se les presente inconvenientes al menos a mí no se me presentó ningún inconveniente no y básicamente eso no ahora voy a darles pues mi valorización final voy a darles pues alguna que otra cosilla hay algún que otro consejo y demás por si por si van a utilizar la mía por si van a utilizar Honey Game y demás ok entonces tienda mía pues si sí funciona pero conviene o no eso dependerá porque bueno si yo recomiendo algo así mi recomendación sería de que si tú tienes algún familiar en Estados Unidos ¿Verdad? Por ejemplo, ¿no? Que tú vivas aquí en Latinoamérica y tengas algún familiar viviendo en Estados Unidos Pues le pides este favor que te, que te haga la compra en Amazon Ya que obviamente te va a salir mucho más barato En este caso la muñeca costó 11 dólares con 26 
pero con envío y todo acá me costó pues ya al final 23 dólares con, con 8 centavos, no, 23.08 costó, ¿no? Como tal. Pero por ejemplo, si eh, la verdad no tienes pensado usar tienda mía, pues tu alternativa sería esa. Otra alternativa sería también el crearte un casillero, crearte un casillero allá, pues, allá. <ríe> Y pues luego ahí contratar un cobrier privado para que te traiga el producto. O sea, que te vaya a retirar el producto en tu casillero y luego te traiga dicho producto hasta acá al país. ¿No? Uh, el, ¿Por qué yo usé tienda mía? Fue básicamente porque yo únicamente quería hacer un solo pago. Y el, un solo pago quería hacerlo por medio de PayPal. Entonces, en mi caso, a mí sí me convenía hacerlo, hacer la compra en tienda mía. Y estoy satisfecho porque, bueno, me llegó el producto. Y como les digo, no hubo retraso, así como que... Um, un retraso tan grande porque, bueno, no llegó el 24, sino el 25. Pero no es como que sea un retraso tremendo para decir... No, no más. <ríe> Ojo, esta es mi primera vez comprando en tienda mía. Posiblemente haga otra compra, pero en un futuro, ¿eh? en un futuro. Y pues así mismo les voy a dar mi experiencia a ver si, pues qué tal, ¿no? Porque a lo mejor y es, me salió de maravilla todo, pero es porque es mi primera compra. Entonces no sabría decirles pues cómo sería en una segunda compra y demás. Pues en todo caso, si les gustaría algún día que hiciese un video al respecto, pues también lo, lo, lo haré, ¿no? Pero eso sí es que llegase a comprar nuevamente <ríe> en tienda mía. La cosa es que igual estoy satisfecho y demás. Y ya les di el consejo. No. Ahora en cuestión de Honey Game. Pues si tú estás consciente de que para conseguir el monto mínimo para poder retirar el dinero. Pues solamente es de 20 dólares. Y que te demoras bastante. Si eres consciente de ello. Y pues no te importa ello. Pues no pasa nada. Ahora, ojo que si sí. el dinero tampoco no es que ah, lo necesito, pero ya. Entonces, si no, si no es ese caso, pues también te recomiendo usar Honey Game <ríe> y demás. Entonces, yo igual también les voy a dejar el link, mi link, por si alguien se anima a, pues, a crearse la cuenta en Honey Game y ahí me ayudarán a tener referidos. <ríe> y en cuanto a tienda mía, pues. No les puedo decir nada malo al respecto porque al menos a mí se me dio buen trato. Y ojo, no es que yo sea bien importante, ¿no? Sino que simplemente yo digo por experiencia, ¿no? Porque incluso, me, me olvidé de mencionarlo, incluso, cuando tú pones los datos sobre, sobre, pues, de dónde vives y demás, hay que poner el código postal y pues resulta que yo coloqué mal mi código postal. Y únicamente hice la llamada se la llamaba por call center y me respondieron súper rápido o sea no pasó ni, ni, ni que ni, ni tres minutos sin me contestar <ríe> y entonces les expliqué acerca de que me había confundido en, en el código postal y a ver si me lo podían solucionar y me lo solucionaron porque eso fue eso sí les digo no fue súper rápido eso me lo solucionaron al instante y he visto comentarios de personas que dicen pues que, que ni siquiera contestan, que con, contestan de muy mala gana y cosas así. O eso, entonces, al menos como les digo, por experiencia personal, a mí pues todo fue de maravilla. <risa> Igual ya la última palabra la toman ustedes. Yo les he mostrado, mi les he dicho mi experiencia, les he mostrado imágenes imágenes pues de, de lo que yo he hecho no básicamente y la evidencia no de que Conning efectivamente paga y les mostré algo por ahí de tienda mía y demás y pues al final les he mostrado como tal lo que he comprado entonces igual eso <ríe> el video se ha hecho muy largo pensaba tenerlo dividido pero al final mejor dije, nada, mejor simplemente hago un solo video. Y pues lo que a lo mejor sí hago es repartirlo. Como, o sea, dividirlas por partes el video. 
como para que si alguien quiere ir directamente a tal cosa, pues lo haga, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben, pues pueden suscribirse. Discúlpeme si a lo mejor no se me escuche bien, si a lo mejor no pues no hice tanto no hubo tanto movimiento sin, sin que simplemente la, a veces la pantalla quedó ahí estático sin moverse discúlpenme por ello por no mostrar el rostro por la mala calidad del video y demás pero bueno si les ha gustado el video pueden dejar su like y ya saben que si alguien quiere ver la review de ella pues que lo ponga en los comentarios Quiero ver la review de Marinette. O bueno, la review de ella. <ríe> si yo veo que no hay ningún comentario así, pues no lo haré. Y simplemente la dejaré guardada ahí en su cajita. Entonces, pues nada, eso es todo. Yo me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.